ಚಿಂತನ 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 ಟಿವಿ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿಂತನ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗಳ ಭಾಗ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಜುಲೈ ಎರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಚ್ಐವಿ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಡಿ ರಾಘವನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಡಿ ರಾಘವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಂದೋಲನದ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಡತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಐ ಇ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೂ ಎಂಡ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈಗ ಮಿಲಿನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈಮನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ
ಆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಪ್ರವ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಿ ಬಿ ಕೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಂಭವನೀಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎನ್ ಡಿ ಟಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎರಡಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಕ್ಷಯರೋಗಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ದ ಅನ್ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ವೋ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಶಯಗೊಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ವಲಸಿಗರು ಜೈಲ್ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡಗಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಾಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾಂಡಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಆರ್ಫನೇಜಸ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂಥವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎ ಸಿ ಎಫ್ ನ ಏನು ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಟಿ ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಮಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರಷ್ಟು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿ ವಾಸಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವಗಳಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಷಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ನನಗೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದರ್ಶಕರಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಿರಾಡಿಕಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಖಾಸಗಿ ಔಷಧಾಲಯಗಳ ಓನರ್ಗಳು ಖಾಸಗಿ ಔಷಾಲಯ ಔಷಧಾಲಯಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗೌರವ ಧನ ಸಹ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಐನೆಚ್ ರಿಫಾಮಿಸಿನ್ ಪೈರೇಜಿನಮೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಥಾಮಿಟಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ಟಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹು ಔಷಧಿ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಿ ಬಿ ನ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಕಿಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಬಿ ನ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಪೋಟಮ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಪೋಟಮ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಜ್ವರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಟೈಮು ಬೆವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಭವನೀಯ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಫದಲ್ಲಿ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಕ್ಷಯ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಹೊರತು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿನ ದೂರ ಇಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಮೂ ಮೂರಿಯವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆ ರೋಗಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಯ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಂದೋಲನ ಏನಿದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಂದೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿಂತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತ